Tak to vezmu já, ať to nenesu, že A portálit. Crazy people. Dobře. Kde je to rozhodně? Tady to bude tady. Kle? Jo. Víš se o to jedna? Žádák, protože nemůžu stavit stany. Já mám posekané a můžu je domů, ty vole. Teď jsme pod portaletem ve Švýcarsku, region Malis. Švýcarská strana masivu Mont Blanc a jsme tady na AV Cezar. Cesta vede na úplně úžasný žulový monolit, který prostě tady trčí jako žraločí zub. Je to prostě po perfektní žule, je to celý mírně převislý. Cestu udělal uh, Didier Bertot, ještě s dvěma borcema v roce 2003. Samotný přístup k cestě je vlastně svahem kamenitým přes dvě sněhové pole. Potom pod cestou je to prudký kamenitý svah, kdy tam se tak musí opatrně přistupovat, ale první dílky cesty jsou vlastně lehký. První dílku lezl Ondra a bylo to zhruba okolo 6B plus, 6C. Hezky po nítech celý, vlastně, takže se tam ani nemuselo zakládat. Pak zaštandoval, já jsem za ním dolez, ale zase jsem rovnou dál. Takový spárový kout, tam už se trošku zakládalo, ale bylo to zase úplně lehoučký. A došli jsme na velkou polici. A z té police už začíná první trošku těžší délka. Někde píšou 6B plus, někde 6C. Je to trošku tam taková triky sekvence. Piči! Kámo, to znemusel. Už tam jsme zkazili náš onsite, protože je to tam trošku tě těžší na přečtení a je tam takový stup, který vůbec není vidět. Hej! Ale on za to pak hnedka vylezl a já jsem se vydal do první opravdu těžké délky 7B+, a ta se povedla na první pokus teda s, velký, s velkým dobrodružstvím a s velkou bitkou. Aha, moc hezký ten. Já se pak nemůžu moc otočit hlavu, tak to nevím jako... Asi ven spíš chci mít dlouho, že jo. Ty krávo. Když jsem tam v úvodní širočině se tam plazil nahoru, tak vlastně okolo prolítly šutry, což já jsem ani neviděl, já jsem se tam takhle jako tam snažil co nejvíc schoulit, protože já jsem ani nemohl uhnout, ale kluky to málem tam jako zabilo, takže 
to bylo, to bylo první dobrodružství a pak jako hlavně to lezení bylo poměrně těžké a nejtěžší na tom hlavně bylo hledat stupy, že tam vždycky se odšlapávalo do, do stěny do super malých stupů, které ale nebyly vůbec vidět, takže jsem tam vždycky jako vysel, tak dvě minuty jsem hledal stup, pak jsem ho našel a pak jsem se vydal dál. To je paráda. Jo. Ovado. Totálně mi tam jako už pak docházela energie, takže, takže docela zbytkou, ale měl jsem fakt radost, že se to povedlo. Dík. Ty vole. Jak jsem tam padal vle, jenom za ty ruce. O fakt silou vůle. No a po 7B plusku jsem ještě já rovnou pokračoval 6C délkou, která byla taková nejnepříjemnější, širočinová, ale dobře jištěná, takže to šlo. A dorazili jsme už pod, na polici pod první kraxovou dílku, což je 7C, kam nejdřív uh, nastoupil Ondra, který tam teda předvedl velice, velice udatné výkony. Kurva. Ty vole, hele, vem to. Já už. Moc to nešlo, navíc ještě začala foukat mraky a studený vítr, takže jsme tam docela mrzli a stupy malinký byly vlhký, takže nebylo to úplně jednoduché lezení. Nakonec to musel Ondra probojovat takovým stylem A1, že, že tam jako hákoval po frendech, ale i to se počítalo, protože bez toho bychom to nevylezli, takže... A pak jsme se teda dohadovali, co bude dál a já jsem se rozhodl, že, že to zkusím vlastně vylézt na, na ping point, že tam necháme ty jištění, které se tam dávají dost blbě. Pošínka, vole, noha nahoru. Makej, makej, vole, jsi dobrý. Jsi tam dobrý, pojď. Zabe. Pojď do toho. Jistí, neboj, pojď. Jsem tam s tebou, pojď. Pojď, pojď, pojď. Dělej! Dělej! Dělej, vole! Pojď! Po prděle. Na první pokus to teda bohužel nepadlo, bylo, bylo to docela, docela blízko, zase docela bitka, ale zítra se tam vydáme znovu a plán je už rychle překonat tuhle tu část až do police pod druhou, vlastně ještě těžší délkou a tam, tam mít dost času na toto nějak udolat. <laughs> Takže si je nádherně horské, balíme se tady před sleněním posledním, odcházíme plně z AV Cezar. <laughs>
Bad. No better. No better. Hey, we stuck close to you, so. Oh, no, no. I'm wet. The crab pot. Ah, we just now it's a boy. So, so. This is not a villa, so. Příště možná by bylo lepší líz na singlu a tahat batok zvlášť. Zkusit vlastně proběhnout ty lehčí dílky rychleji, aby potom se dalo víc soustředit na ty těžké, dát tomu víc času potom tam, kde je to potřeba. No. Co nejméně se vyčerpat celou tou cestou a dorazit čerstvě na, na, na polici pod tu kraxovou dílku, která, která bude jako hodně těžká, protože je to 45 metrů snad. Je to jako nejdřív, nejdřív úzká spára a pak se to přeměňuje do prstovky a na konci je údajně ještě nějaký boulder po oblinách, takže. Hodně asi to bude vytrvalostní a těžký. To je Ty vole! Ah, to je škoda! Hmm. 